欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博《长空之王》火热上映，观众赞不绝口，网友说值得一看。根据猫眼专业版的数据。2023年五一期间，包括预售在内的所有影片，总票房超过了三亿三千万。在这些剧中，有六部剧的票房超过了一千万。《长空之王》的动作片以一亿五千万元的票房独占鳌头，爱情剧这么多年和喜剧《人生路不熟》分别以七千一百五十三点九四万元。五千七百零二点九四万元票房排名第二和第三，而最受关注的就是刘晓氏《长空之王》，王一博、胡军、于是、周冬雨等主演。影片讲述的是雷雨、王一博等人在张挺、胡军的领导下，通过严格的选拔，成为了新一代的试飞员。他们在新一代的飞机上。在新一代最先进的飞机上进行测试，在这个过程中，他们不断的向自己的目标发起挑战，不断的突破自己的极限，从而获得了巨大的进步。因为主题的特殊性，再加上强大的演员，《长空之王》这部剧还没上映，就已经引起了巨大的反响。不但第一个破了一亿，截止到发稿的时候。这部剧的总票房已经超过了 1.5 亿元，在五一档的票房排行榜上遥遥领先。而且，随着票房的不断攀升，这部剧也得到了所有人的一致好评，甚至有网友表示这部剧值得一看。老实说，我对这部剧很满意。这部剧不仅会给你带来视觉上的冲击。也会给你带来心灵上的冲击。虽然有笑有泪在电影界已经被骂得狗血淋头，但这确实是整部电影的主旋律。那一瞬间的爆炸，以及那漫天的尘土，以及那一望无际的苍穹，都令人叹为观止。到了后面，他的心就像是被点燃了一样，一次又一次的提了起来，既紧张又燃烧。我从头到尾看了一遍，对空军这个团体有了更深的认识，而胡军和王一博的表现，更是完美的诠释了两代人之间的感情，而胡军的表现更是堪称经典，往往让人拍手称快。王一博的角色曲线犹如一条彩虹，而胡军则是一位伟大的画师，将这条彩虹描绘出来。从一开始被迫跳伞，忘记数据卡，到后来尝试包伞，再到坚持不放弃，他在这个过程中不断的成长，一个活生生的试飞员，在粉丝们的心目中越来越清晰。不管怎么说，这都是一次又一次的试飞，每一次试飞都有很多的变数，可以说这是一场生死攸关的比赛。雷雨在一次一次的失败中，勇敢的去尝试，终于成功了，这让我很是敬佩。雷雨这个角色，王一博让我想起了他本身的影子，他也是一个很好的人，他也很认真，也很努力，追求完美。所以，在我看来，《长空之王》之所以能在一开始就俘获了观众的芳心，就是因为他的优秀之处。就是演员们与导演、制片人们的配合，让他们的灵魂得到了充分的交流，彼此都明白对方的意思。因此，在本文的结尾，我想对导演、制片人和全体演员表示感谢，因为他们给我们带来了如此优秀的作品。开分创新高，好评不断，称赞连连。王一博的试飞员走上台前。占据天时地利人和的长空之王，这次很难不说一句：“你这次必须大爆！”这是国之重器，中国自主研发的战机
，坚实系列，他是蓝天中的王，更是守护我们领空的王者。上映首日，稳稳拿下了破亿票房，占据了五一档。哪怕有十八部影片上映，都无法与之抗衡。这部影片上映后的口碑直接燃爆，占据了天时地利人和。黄金档，头部电影，主创团队。观影场次和排片等等都足够强大，更是主流作品。更重要的是，价值意义重大，题材稀缺，国之重器保驾护航。你有什么理由不去看一下呢？这是我们自己的骄傲，是国人士气的呈现。影片质量上乘，真挚的情感，没有任何的尿点，家国情怀拉满，没有太多的儿女情长。只有笑点、燃点、泪点、震撼点、音爆、特效都直接拉满。你想要的大片视觉冲击，进入影院后，你都会一睹为快。还有逐渐递进的故事情节，调动你情绪的环环相扣，都会让你感受到影片的诚意。这是讲述我们自己的大飞机，自然需要严谨的态度。导演很懂得大众心理。更带有了使命感，就是把空军人的军魂在大银幕呈现出来。因为他来自于空军，更是亲身看着中国航空事业如何一步步发展起来的。刘晓是导演，毕业于北京电影学院，之后就进入中国航空研究院，专门拍摄空军领域的纪录片。这是他的第一部电影。所以他比任何电影人都懂军人和家国情怀。这次《长空之王》逃票票开分 9.8 创下了过去按年开分记录，好评不断，口碑持续走高，称赞连连。值得说的是，王一博饰演的是飞员，成功带出圈的节奏，有血有肉，有情有义。王一博这次表演到位，情绪的把控。人物的节奏拿捏很到位，代入感很浓，演技提升不少，让我们从他身上看到了是飞员的艰辛与不服输，性命与使命，坚韧与信念。王一博的热度高，自然毋庸置疑，他能够出演这样一个角色，充满了力量跟正能量，让更多的人了解了是飞员，看到了他们的伟大，这是一份演员的幸运。更是一份担当和责任，因为热度和流量的加持，让我们通过大银幕感受了国之重器的威力，关注到了是飞员这个群体，无以为报，只有致敬，感谢他们的守护，让我们的领空得到保护，让我们能够安居乐业。这是一部集商业和信仰于一体的作品，老少皆宜，通俗易懂，干货满满。没有浪费每一帧，全程无尿点，故事的每个细节都充满了诚意，这是我们看的最纯粹的影片。你不会觉得自己浪费了这张票，它带来的价值意义重大，增强了我们的士气，提升了我们民族的自豪感，增加的是大国自信力，增强的是民族凝聚力。总之一句话，看《长空之王》，增加了硬知识。拉满了情怀，满足了观影体验。更重要的是，感谢是飞员的无畏付出，向你们致敬。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。